ഡിയർ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ലിബർ ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലാസ് റൂമിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ തയ്യാറാക്കുക എന്നതാണ് സമഗ്ര ഐ സി ടി ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ അഞ്ചാം ദിവസത്തെ ടാസ്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിബർ ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ പരിചയപ്പെടാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസ് ലിബർ ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് എന്ന ക്രമത്തിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ടെംപ്ലേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള വിൻഡോ ഓപ്പണായി വരും ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം എടുക്കുക ഇതാണ് ലിബർ ഓഫീസ് ഇംപ്രസിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ പോലെ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് വിട ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ഇൻസേർട്ട് ഇമേജ് ടേബിൾ ചാർട്ട് എന്നീ ടൂളുകൾ സെയിം ആണ് അധികമായിട്ടുള്ളത് ഇടത് സൈഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്ലൈഡുകളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ലൈഡുകൾ കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് മൗസിലെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്ത് ന്യൂ സ്ലൈഡ് കൊടുത്താൽ പുതിയ സ്ലൈഡ് ഇവിടെ വരുന്നതാണ് സ്ലൈഡിനകത്ത് ആവശ്യാനുസരണം സ്ലൈഡുകൾ കൊണ്ടുവരാം ഇനി ഈ സ്ലൈഡുകളെ ഇതേപോലെ സ്ഥാനം മാറ്റി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ നോക്ക് വലറ് സൈഡിൽ ഒരു ഗിയർ ട്യൂൾ ഉണ്ട് ഓരോ സ്ലൈഡിനും ആനിമേഷൻ കൊടുക്കാൻ അവിടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സ്ലൈഡ് ട്രാൻസിഷൻ ആനിമേഷൻ മാസ്റ്റർ സ്ലൈഡ് സ്റ്റൈല് ഗാലറി എന്നീ ടൂളുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഗാലറി ഉണ്ട് ആ ഗാലറിക്കകത്ത് ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വെളിയിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് ഇബർ ഓഫീസ് ഇംപ്രസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷന് വേണ്ടി ആദ്യം സ്ലൈഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതാണ് ഇവിടെ ന്യൂ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സ്ലൈഡ് മോഡലുകൾ കിട്ടും ഇതിനകത്ത് നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു മോഡൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മോഡൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇനി ഈ സ്ലൈഡിൽ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്ന് മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കണം ആ തയ്യാറാക്കി വെക്കുന്നതിനാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഓരോ ഭാഗത്തും എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അത് എപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം ഏത് രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം ഏതാണെന്ന് പോയി നോക്കാം ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ മിനിമൈസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ആദ്യമേ സേവ് കൊടുത്തിട്ടേക്കാം ഞാൻ ഇതിനെ സേവ് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഞാൻ ഡേ ഫൈവ് എന്നൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തായിട്ട് ഞാൻ സേവ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഡേ ഫൈവിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അകറ്റി നിർത്താം രോഗങ്ങളെ ഈ ഒരു പാഠം എങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാം ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ തയ്യാറാക്കി നോക്കാം ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പകർച്ചവ്യാധികൾ സൂക്ഷ്മജീവികൾ രോഗം പരത്തുന്നവർ പരക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ പകരുന്ന രീതി പകരാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ പിന്നെ സൂക്ഷ്മജീവികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് സെമിനാറായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാം പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് രോഗം പകരാതിരിക്കാൻ എടുക്കാവുന്ന മുൻകരുതലുകൾ ഏതല്ല അതുവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു സ്ലൈഡ് രൂപീകരിക്കാം അടുത്തതൊരു സെമിനാറാക്കി വേറൊരു സ്ലൈഡിലോട്ട് മാറ്റാം ഇതിനാവശ്യമായ സ്ലൈഡുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റിൽ ടീച്ചിങ് മാനുവൽ വേണം എന്താണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് പഠന വസ്തുതകൾ എന്താണ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന രോഗം ലോകത്തെമ്പാടും വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ സ്കൂൾ തുറന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ അടുത്ത വർഷത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതിനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കൊറോണ വൈറസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോയോ പിക്ചറോ കാണിച്ച് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന രോഗങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂക്ഷ്മജീവികളിലോട്ട് കടക്കാം ഒരാളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരാളിലേക്ക് രോഗം പകരുന്നത് ആ ചർച്ച വന്നിട്ട് അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങളും കൂടി നിർദ്ദേശിക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സ്ലൈഡ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡേ ഫൈവ് എന്ന ഫോൾഡറിനകത്ത് തയ്യാറാക്കി
ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് പൂർണ്ണമല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനോ നല്ല രീതിയിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രമാണ് ക്ലാസ് റൂം പ്രസൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയുള്ള സ്ലൈഡിൻ്റെ സ്റ്റോറി ബോർഡാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് മാസം ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്ത് ഫോൺ സൈസ് അൻപത് കളർ റെഡിൽ കൊടുത്ത് ക്ലാസ്സിൽ കാണിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ചർച്ച ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിട്ട് വന്ന് അതിനുശേഷം തുടർന്ന് പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഫോൺ സൈസ് ഇതിനേക്കാളും ചെറുതാക്കി ബ്ലേക്ക് കൊടുക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർ കൊടുത്ത് രോഗങ്ങളുടെ പേര് സ്ലൈഡിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെൻറ്റർ അലൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ട് എല്ലാ സ്ലൈഡിനും ഒരേ ട്രാൻസിഷൻ തന്നെയാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും പകർച്ചവ്യാധി എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കുട്ടികൾ എത്തും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് കാണിക്കുന്നു ഇത് യെല്ലോ കളറിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയത് കൊണ്ട് അതിനൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കളർ കൊടുക്കുന്നു അത് കുട്ടികളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലോട്ട് പോകാനുള്ളതാണ് നെക്സ്ട്രങ്ങൾ നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ശേഖരിച്ച് പിക്ക് വൺ എന്നൊരു ഫോൾഡറിൽ വെച്ച് വെച്ച് അതിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് സൈസസ് ചെറുതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അതിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂക്ഷ്മജീവികൾ എന്നൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ആ വീഡിയോ കൂടി ഇവിടെ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈ സ്ലൈഡിലോട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല എഴുതി ചേർക്കണം ഇനി സൂക്ഷ്മജീവികളാണ് പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാവുന്നത് ഇത് കുട്ടികളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലോട്ട് പോകേണ്ടതാണ് ഇത് ഒരു സ്ലൈഡായിട്ട് കാണിക്കുന്നു എന്നിട്ട് സൂക്ഷ്മജീവികൾ ഏതല്ല കുട്ടികളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലോട്ട് എഴുതുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഒരു സ്ലൈഡും കൂടെ ഉണ്ട് രോഗം പകരുന്നത് ഏതെല്ലാം വരിക്കളിലൂടെ ഇവിടെ ഒരു ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഉണ്ട് ചിത്രം ആ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് വരി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ നൂറ്റി ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പേജുകളിലെ ചിത്രങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് വരി എടുത്തൊരു ഫോൾഡറിൽ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഫോട്ടോയാണ് ഇവിടെ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഫോട്ടോ ആൽബമാക്കി കാണിക്കും എന്നാൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാം എന്നൊരു വർക്ക്ഷീറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ആ വർക്ക്ഷീറ്റിനും ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഉണ്ട് വർക്ക്ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ പി ഡി എഫ് ഒരു ഫോൾഡറിൽ ഉണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഫോൾഡറിലോട്ട് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി സ്ക്രിപ്റ്റിന് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക്ഷീറ്റ് പി ഡി എഫ് തയ്യാറാക്കി വെക്കണം ഇവിടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നെടുത്ത് തയ്യാറാക്കി വെക്കണം നെറ്റിൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ഒരു ഫോൾഡറിൽ ശേഖരിച്ച് വെക്കണം അതിന് ഞാൻ പിക്ക് വൺ പിക്ക് ടു പിക്ക് ത്രീ എന്നൊക്കെയാണ് പേര് കൊടുത്ത് പിക്ക് ത്രീ എന്നൊക്കെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായ പേര് കൊടുക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പ്രസൻറ്റേഷന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഫോൾഡറിനകത്ത് തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെക്കണം ഞാൻ അത് എന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് കാര്യം പറയാം ഇപ്പോൾ പ്രീ കോഴ്സ് ഡേ ഫൈവ് എന്ന ഒരു ഫോൾഡറിനകത്താണ് ഞാൻ ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ സേവ് ചെയ്തതും ഇത് സേവ് ചെയ്തതും ഇനി ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന സ്ക്രീൻഷോട്ട് നെറ്റിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന ഫോൾഡർ ഫോട്ടോ ആൽബം എന്നിവയെല്ലാം ഇതിനകത്ത് തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ട് ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോൾഡറിനകത്ത് നിന്നും ഇത് മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് ഇത് ഇതിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് പ്രവർത്തിക്കാതെ ആവും അത് ആ ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആക്കി തരാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റോറി ബോർഡ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലായോ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് സ്റ്റോറി ബോർഡ് മനോഹരമാക്കി ചെയ്യാൻ കഴിയും പ്രധാനമായും വേണ്ടത് സ്ലൈഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ആ സ്ലൈഡിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം എന്ന് മുൻകൂട്ടി ഒരു ധാരണ വേണം ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് തയ്യാറാക്കാം ഇതിനെ ഞാൻ ഇവിടെ മിനിമൈസ് ചെയ്തിടുന്നു എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര
അൻപതിൻ്റെ കാലം താഴ്ന്ന ഫോണ്ട് സൈസായിരിക്കണം കറുത്ത കളറായിരിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക ക്യാരക്ടർ വലുതാക്കി കൊടുക്കുക ഫോണ്ട് ക്യാരക്ടർ ഇവിടെ കുറേ നാൽപ്പതുണ്ട് ഇനി കളർ ബ്ലാക്ക് തന്നെ അക്ഷരം കുറച്ചുകൂടെ ബോൾഡാക്കി ഓക്കെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഇനി ഇതിനെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാം ഈ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരും ഈ വര നമുക്കിങ്ങനെ കൈ അടയാളം വരുമ്പോൾ പൊക്കി മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിനെയും കുറച്ചുകൂടി മുന്നിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഒറ്റ ലൈനിൽ തന്നെ വന്നു ഇതിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നാമത്തെ സ്ലൈഡ് തയ്യാറാക്കി ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തു ഈ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതനുസരിച്ച് ഒരു ചർച്ച നടത്തി അതിന് ശേഷം പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ കുട്ടികൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്ന അവരുടെ നോട്ട് ബുക്കിലോട്ട് ഇത് പോകുന്നു അടുത്ത സ്ലൈഡിനും ടെസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി വേറെ വെളിയിൽ നിന്നൊന്നും കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ഫോണ്ട് സൈസ് അൻപത് കളർ യെല്ലോ ബോക്സിനകത്ത് റെഡ് കളർ സെൻ്റർ അലൈൻമെൻറ്റ് ആനിമേഷൻ ഇതിന് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതും കൂടെ ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡ് എടുക്കുന്നു ഇത് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം ക്യാരക്ടർ എടുക്കുക ഫോണ്ട് സൈസ് കൊടുക്കൂട്ടുക ഇവിടെ ബോൾഡാക്കുക ഫോണ്ട് എഫക്റ്റ് എടുക്കുക കളർ കൊടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഷാഡോ കൂടെ കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ അലൈൻമെൻറ്റ് സെൻറ്റർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കളർ മാറ്റി യെല്ലോ കളറാക്കാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തും നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ എടുത്തോണ്ട് വരാം എടുത്തോണ്ട് വരാം ഇനി ഇതിന് ആനിമേഷൻ കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് ചിഹ്നത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു സെലക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇതിപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആനിമേഷൻ എടുക്കുക റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഗിയർ ബോക്സിനകത്ത് നിന്ന് ആനിമേഷൻ ട്രാൻസിഷനും ആനിമേഷനും കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കാം ഇതുവരെ ചെയ്യുക രണ്ട് സ്ലൈഡ് തയ്യാറാക്കുക ഇതിനകത്ത് ഇനി അടുത്ത സ്ലൈഡ് തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്ക് ചിത്രങ്ങൾ നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നെറ്റിൽ നിന്നും ചിത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ശേഖരിച്ചൊരു ഫോൾഡറിൽ വയ്ക്കണം പിന്നെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാനുണ്ട് ഫോട്ടോ ആൽബം തയ്യാറാക്കാനുണ്ട് ഇവ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഈ അഞ്ചാമത്തെ ഡേ ഫൈവ് ഇവിടെ ഇവിടെ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രങ്ങളും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ വൈറസിൻ്റെയും ബാക്ടീരിയയുടെയും ഒക്കെ ഫംഗസിൻ്റെയും ചിത്രങ്ങളുണ്ട് പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടി നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയും സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമം സി യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്